Guten Morgen, Freunde. Euer Coach hier, Cecil. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich sitze jetzt hier vor dem Sport noch. Ich habe gerade ein Video gedreht und es sieht sehr, 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 sehr schön aus. Heute ist das Wetter wieder echt schön. Richtig schöner Himmel. Keine, keine einzige Wolke. Heftig. <lacht> Warte, ich drehe mal um. Ich zeige euch das mal. So, hier sitze ich. Guckt euch das an. Ist das nicht schön? Also wirklich keine einzige Wolke. Nirgendwo. Warte, ich stehe mal auf. Wow. Und wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da. So, ich beantworte jetzt ein paar Fragen von euch von gestern. Kann man die Kapseln auch öffnen? Bei meinen Nahrungsergänzungen, ja, ihr könnt alles öffnen, außer Natron, weil das in magensaftresistenten Kapseln ist. Und das ist sehr wichtig, dass das da drin bleibt. <lacht> und die anderen Sachen könnt ihr auf jeden Fall alle öffnen. Und guckt auf jeden Fall unbedingt noch das Video von gestern. Und kommentiert gerne, teilt es gerne. Und genau, nächste Frage. Wie teuer war das Steak beim Nusret? Nein, 1200 Euro kostet es nicht ganz. Das ist das goldene Steak. Aber ich glaube nicht mal das kostet so viel. Also das Steak, was ich da hatte, das kostet, ich glaube, 100... 20 Euro oder so. Und äh, warum ist es da trotzdem so voll? Ja, weil es sehr, sehr viele Menschen gibt, die trotzdem noch Geld haben. Und die Menschen, die ganz gutes Geld haben, dass sie einfach so ein Steak jeden Tag zum Beispiel essen können, die machen eigentlich fast nie das, was euch <lacht> gesagt wird, was man im Hamsterrad ganz besonders gut machen muss. Weil, wenn man ein Beispiel hat, sagen wir mal ein Ferrari, da müsste jemand, der als Arzt angestellt ist, müsste da 100 Jahre für sparen. <lacht> das funktioniert nicht. Und deswegen, ja, ist es halt so. Ja, zum Auswanderungsziel, ich werde das immer wieder gefragt. Und ich kann einfach immer nur sagen, <lacht> ich würde nicht in Europa bleiben. Wenn ich sowieso auswandere, würde ich nicht in Europa bleiben. Dann vielleicht Südamerika. Ich meine, ich bin jetzt hier in, in UAE, Afrika. Das sind so Orte, da denke ich, wird eher nichts passieren. Kanada wahrscheinlich auch nicht. Aber wenn es losgeht und wenn Sachen durch die Luft fliegen, dann will ich nicht in Europa sein. Weil Europa ist, da ist immer der Hauptschauspielplatz. So, und ich denke nicht, dass das jetzt anders sein wird. Deswegen, ich habe ein Video gemacht mit acht Punkten, die man auf jeden Fall beachten muss. Verlinke ich hier unten. Und das ist meine Meinung. Ich werde niemals sagen Europa. Ich weiß, ihr fragt mich dann immer wieder. Ja, aber Schweiz. Ja, ja. Ich würde alles, was in dem Kreis Europa ist, meiden. Wenn ihr nach Dubai auswandern wollt, dann habe ich es ganz einfach gemacht. Ich habe den Entschluss gefasst. Dann habe ich meiner Frau gesagt, wir wandern aus. Und drei Monate später waren wir in Dubai. Und was ich einfach gemacht habe, ist, ich bin bei Google reingegangen, wirklich ganz pragmatisch. <lacht> habe eingegeben, Checkliste auswandern. Dann standen da so ungefähr zehn Punkte. Hab alle nacheinander abgearbeitet und fertig. Was ich natürlich beachten würde, Dubai ist, wenn man sich noch keine unabhängige Einnahmequelle aufgebaut hat, die wirklich genug abwirft, ist Dubai sehr teuer. Also gerade jetzt, Dubai ist schon echt teuer. Wenn ich finanziell noch nicht da wäre, würde ich wahrscheinlich eher sowas anpeilen wie Thailand oder so. Da kann man dann mega entspannten Business aufbauen und dann als nächsten Schritt nach Dubai. Aber das muss man auf jeden Fall vorher beachten. Auch wieder so eine geile Mindset-Geschichte. Als Affiliate, wie äh, finde ich denn heraus, ob sich irgendein Produkt noch weiter verkaufen lässt, obwohl es, und dann war die nächste Einblendung, obwohl es schon oft verkauft wurde. <lacht> was verkauft sich eher besser? Ein Produkt, was schon oft verkauft wurde oder ein Produkt, was praktisch noch nie verkauft wurde? Weil es ist ja nicht so, dass 130 Millionen Deutschsprachige schon alle das Produkt haben. <lacht> Wenn 100% das Produkt hätten, dann wäre das ein gutes Argument, aber nein. So, was verkauft sich sehr gut, weil es ein sehr, 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 sehr geiles Coaching ist? Natürlich das Matrix-Prinzip, das Maximum-Prinzip. Dazu habe ich extra eine ganze Affiliate-Reihe aufgenommen, wie ihr kostenlos starten könnt. Genaue Anleitung, wirklich von A bis Z, kostenlos. Könnt ihr hier angucken der beste Weg, ohne Startkapital Geld zu verdienen. Was hatte ich als Alternative zu Dubai noch im Kopf? Und 
Zwar hatte ich noch, weil ich da mal gelebt habe, Südspanien im Kopf gehabt, aber das, was du in Dubai findest, das ist weltweit einzigartig, weil diese verschiedenen Punkte, die gibt es nirgendwo auf der Welt. Einmal null Einkommenssteuer, gar nicht, null. Dann das ganze Jahr über Sonne. Versuch mal nur diese zwei Punkte zu finden. Dann praktisch keine Kriminalität. Ich kann meinen Laptop hier liegen lassen, ich kann zum Sport gehen in zwei Stunden, der ist 100% noch da. Dann die Leute sind entspannt, Strand, Mall, fortschrittlich. Du hast, auch wenn du grün haben willst, hast du ja auch Bereiche, da ist alles grün. Du hast in Dubai halt einfach wirklich alles. Die Kinder haben eine gute Ausbildung, in Spanien ist eine Katastrophe. Und es gibt für mich keine Alternative. Als, also nach Dubai kommt halt meilenweit nichts. Ja, guckt auch gerne nochmal mein Video über die LG TPQ Bewegung, das ab 2019 es ist Gesetz, dass das so in eure Grundschulkinder reingetragen werden muss. Das heißt, mein Mann, Erzieher und ich, Altenpfleger, unser Sohn, eins, Jobs, Kind, Auswandern, gerade dann, gerade dann, <lacht> gerade dann, man sagt ja immer, ja, ich hab, meine Situation ist so und so und so. Ich habe das und ich habe das und ich habe das. Ja, in meiner si also in meinen Augen <lacht> muss man abhauen. Das ist nur meine Meinung. Das kann ja jeder anders sehen. Das ist nur meine Meinung. Das ist das, was ich gemacht habe. Ich, hab, ich hätte niemals zugelassen, dass meine Kinder so zerstört werden. Und deswegen gab es für mich einfach keine Alternative. Und um das Ganze jetzt mal logisch und faktisch zu betrachten, wer hat eigentlich Lust, irgendwo zu sein, wo es eigentlich das ganze Jahr über schlechtes Wetter ist, wo die Leute genervt sind und wo ich ungefähr acht bis neun Monate im Jahr umsonst arbeite? Also ganz rational, <lacht> objektiv gesehen, macht das einfach überhaupt gar keinen Sinn. Und wenn man dann noch dazu betrachtet, dass die Kinder sexualisiert werden, dass ihnen Gedanken gut, was alles in der Grundschule, in der Grundschule muss kein Kind was über Sexualisierung lernen. Was? Wir haben das auch vorher geschafft, uns weiter fortzupflanzen. Das lernt man schon irgendwann. Selbst ohne Fernseher. Selbst in Afrika irgendwo wissen die schon irgendwann, wie man sich fortpflanzt. <lacht> es ist schlimm. Es, für mich muss, für mich gibt es keine Alternative. Was wird Schlimmes passieren? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur zum Beispiel, dass in dem Playbook als nächstes wahrscheinlich Krieg auf dem Zettel steht. Ob das jetzt genauso passieren wird, kann ich nicht sagen. James Rickards, der gerade bei Robert Kiyosaki ein Interview gegeben hat, der zum Beispiel, das ist ein ehemaliger Berater vom Pentagon und CIA, der sagt ganz, 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 ganz klar, ja, im nächsten Schritt ist dann der nukleare Krieg. Und Kiyosaki so, äh, Moment mal, äh, was, was, was? Also ja, ja, das ist einfach der nächste Schritt. Und das Problem ist, der hat echt oft recht gehabt mit den Sachen, die er gesagt hat. Deswegen, egal wie es ist, es gibt Millionen Menschen da draußen, die koppeln sich so krass ab wie noch nie in der Geschichte der Menschheit. Und ich würde einfach empfehlen, jetzt eher dazu zu gehören und nicht einfach hilflos zu warten. Meine Lieblingsrestaurants, also das Nusret, finde ich sehr cool, das Namos, das Prime 68, da gibt es ganz gute Steaks. Was gibt es noch? Es gibt so viele. Das Opa, das ist so ein griechisches Restaurant, da kann man auch so mit Tontellern schmeißen. Es gibt wirklich in, in Dubai so viele, so gute Restaurants, das ist echt brutal. Und viele fragen mich auch über Hotels, also das kommt auf die Preisspanne an. <lacht> es gibt so tolle Hotels wirklich in Dubai, aber die sind halt wirklich teuer, also dann über vielleicht 400, 500 Euro am Tag, aber es gibt so viele schöne Sachen und was muss man unbedingt gesehen haben, wirklich in Dubai gibt es so viel zu sehen, also selbst ich habe nicht mal nach viereinhalb Jahren alles gesehen, aber so Klassiker, Dubai Mall, äh, Burj Khalifa, dann Safari Tour, dann Strände, dann, boah, da gibt es auch wieder so viel, man kann in Dubai alles machen. Du kannst in Dubai in der Mall, in der Mall of Emirates, Skifahren. Du kannst in der Dubai Mall, kannst du Schlittschuh fahren. Du, du kannst eine Zipline vom Hochhaus über die Marina dich runterfahren lassen. Gerade für Kinder. Wir haben hier Freizeitparks. Das ist unfassbar. Also das kann man sich nicht vorstellen, wenn man das noch nicht gesehen hat. 
Motion Gate, wie sie alle heißen, ne? Schwimmparks, Outdoor, Indoor, <lacht> Trampolinspringen, ja, für Erwachsene. Es gibt praktisch alles. Also egal, was man machen will. Eine Tour mit der Yacht, in die Wüste, in praktische Dschungelbereich. Hier gibt es auch so ganz grüne Bereiche. Es gibt alles wirklich. Es ist wirklich krass. Man schafft das gar nicht in ein, zwei Wochen oder so. Ja, Basketball war auf jeden Fall eine geile Zeit, weil ich da so viel gelernt habe, was Einstellungen angeht und so weiter. Also ich will die Zeit auf keinen Fall missen. Und damals, wenn ich jetzt nicht in der Situation bin, in der ich jetzt bin, dann hätte ich jetzt ja wahrscheinlich das immer noch geil gefunden. Aber so irgendwann, du merkst ja, wenn ich dich jetzt frage, ja, hast du Lust, wieder zurück zur Schule zu gehen? Und du denkst so, boah, Alter, morgens da zur Schule und dann sagt der Lehrer mir, was ist eine Katastrophe. So, und jetzt für mich jetzt, so <lacht> wieder Basketball in den Mannschaftsbus setzen, acht Stunden da sitzen, ein Spiel spielen, acht Stunden nach Hause fahren, Training, Trainer schreit dich an. <lacht> und das für, keine Ahnung, für irgendwelche paar Kröten im Monat. Äh, Katastrophe. Also jetzt würde ich das natürlich nicht mehr machen. Ja, aber damals war es auf jeden Fall cool. Welche Bücher lesen für ein starkes Mindset? Das Buch heißt das Matrix-Prinzip und da kannst du hier die kostenlo das kostenlose Webinar dazu angucken, weil kein Buch auf dieser Welt wird dir helfen. Es sind immer so Hinweise, aber das Problem ist, wenn man die Übungen dazu nicht macht und in keinem Buch stehen irgendwelche Übungen. Und im Matrix-Prinzip habe ich von den 52 Wochen 48 selber entwickelt. Also die Übung für 48 Wochen habe ich aus den letzten 20 Jahren Erfahrung herausgezogen. Und wenn du diese Üb wenn du es nicht trainierst, kein Buch auf der Welt bringt dir was. Das ist wie das Beispiel, was ich immer mache. Wenn ich dir die Theorie vom Basketballspielen beibringe und du weißt alles und du stellst dich aufs Feld, du wirst nicht spielen können, weil du hast es noch nie trainiert. Und das ist genau das Gleiche mit Mindset, mit den Büchern, mit Erfolg einfach. So, meine Freunde. Uh, uh, erhebe dich. Uh, jetzt rüber zum Sport. Und es ist einfach so geiles Wetter. Das ist zum Beispiel auch so entspannt in Dubai. Du hast einfach immer, außer jetzt mal, als es irgendwie geregnet hat gerade, ungefähr ein- bis zweimal im Jahr regnet es, du hast immer Sonnengarantie. Ich weiß noch, in Deutschland war es immer so, ja, nächsten Mittwoch, da soll die Sonne scheinen. Was wollen wir denn dann machen? <lacht> Heutzutage ist es so, man plant einfach immer mit der Sonne. Also egal wann. Genau, und jetzt ist auch ganz gute Temperatur. Jetzt gerade ist schön, so vielleicht 23 Grad. Abends wird es ein bisschen kühler. Aber gut, gut, jetzt gehe ich erstmal zum Sport.